অফ আমেরিকা ওয়াশিংটন থেকে আজকে আমরা আর টিভির জন্য আমাদের সাপ্তাহিক যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করছি আর আজকের আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন সরকার কবির উদ্দিন আরও আছেন আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে আশিক রহমান আর টিভির সিইও তিনি এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে আছেন এবং আজকের এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে আমাদের অতিথি হ্যাঁ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে গেলেন এবং এই নিয়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় এটাই যে ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ইউরোপের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসার পরবর্তীতে বিভিন্ন নেটোর সাথে নেটোর বিষয় নিয়ে ইরানের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মধ্যে কিছুটা মতদ্বৈধতা আছে মতের মিলও আছে সেই সব বিষয়গুলো আমাদের আজকের আলোচ্যসূচিতে থাকবে ফ্রান্সের উপরে আলোকপাত করব আমরা অধিকতর অবশ্যই তো আপনি শুরু করবেন একটু জি রুকিয়া একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুক্ত বিশ্বের নেতৃস্থানীয় যে দেশগুলো রয়েছে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এসেছে ফ্রান্স এই এই গোষ্ঠীতে অন্যতম একটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসন আমলে একপাক্ষিক অবস্থানে বিশ্বাস করেন কিন্তু ফ্রান্স সেই একপাক্ষিক অবস্থানে বিশ্বাস করতে পারেন না এই কারণে যে যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশগুলোর তুলনায় এত বড় এত বিশাল অর্থনীতির দেশ যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো অবস্থানে কোনো যোগ সাজসে আসতে গেলে কোনো রফায় আসতে গেলে মুক্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো জোটবদ্ধ থাকতে চায় ফ্রান্সও সেই জোটবদ্ধতায় বিশ্বাস করে এবং সেই জোটবদ্ধতার নেতা হিসেবেই ম্যাক্রন এ সফরে আসেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সমস্ত বিষয়ে যে সমস্ত ইস্যুতে অন্যান্য দেশগুলো থেকে ভিন্নতর ধারণা ধারণা পোষণ করেন সেখান থেকে তাঁকে যাতে কিছুটা টলানো যেতে পারে তাকে জলবায়ু ইরাকের ব্যাপার আছে ইরানের ব্যাপার আছে এবং এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইরানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিন্তু এই যে তিনটি বিষয়ের কথা আপনি উল্লেখ করলেন এই তিনটি দুটিতেই কিন্তু ইরানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সিরিয়ার ব্যাপারে ইরানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং পারমাণবিক অস্ত্র রফা তবে আমাদের এই সব ক্ষেত্রে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতের একটা ভিন্নতা আছে আমরা দেখতে পাই আপনি তো দেশে বসে সবই দেখছেন পর্যালোচনা করছেন এবং আপনি তো সংবাদের মধ্যেই আছেন তো আপনার কি মনে হচ্ছে এখন এই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রসঙ্গে ধন্যবাদ রুকা হেদার আসলে আমরা এই টকশোটা একসাথে দুই স্টুডিও মিলেই করি আজকে এবং মাঝে মাঝে আমার এখানে আসা হয় এবং আপনাদের সাথে একসাথে বসে এই প্ল্যাটফর্মে স্টুডিও থেকে করতে পেরে আমি সবসময় আনন্দ বোধ করি আজকে আনন্দ খুব ভালো ভালো লাগছে আপনি যথার্থই বলেছেন এবং সরকার কবির উদ্দিন উনিও একেবারে পয়েন্ট ধরেই বলেছেন যে আমেরিকাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল এবং তার সাথে ছিল এই জোট ইউরোপিয়ান জোট এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা একমত হয় একসাথে কাজ করে আমরা এবার একটু দেখছি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশাসনের সময় এই যে ম্যাক্রনের সফর আমেরিকার সফর এখানে কিন্তু একটি জিনিস আমার বোধোদ হয় কিংবা আমার মনে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যে উনি মনে হয় বেশ এই কারণেই চাচ্ছেন কিংবা এটাই চাচ্ছেন যে চুক্তিটা যেটা ইরানের সাথে পরমাণু চুক্তি ছিল সেই চুক্তিটা যেন বহাল থাকে সেটা যেন এটা অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল কারণ ইউরোপের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন আছে এনগেজমেন্টের প্রয়োজন আছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সেটা ভয়াবহ হতে পারে এবং দু হাজার সালের যে চুক্তিটা ওটা এমনভাবে করা ছিল যেখানে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে কিন্তু এবং ইরান ওয়াদা করেছে যে সে তার পরমাণু যে কার্যক্রমটা সেটা একেবারেই সীমিতভাবে এবং বিভিন্ন সেটা পর্যবেক্ষকরা গিয়ে দেখতে পাবেন তারা কত দূরে গিয়েছে কি কাজে শান্তিপূর্ণ একটা প্রক্রিয়ায় তারা কাজে লাগাবে 
মানে এই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার কারণ এটাই নয় যে কারো উপরে হামলা করা এক্সাক্টলি এবং এই চুক্তিটা আসলে না থাকলে এটা পরবর্তীতে কি হতে পারে এটা আসলে এখনো বোঝা যাচ্ছে না কিংবা এটা যেটা সবাই বলছে যে এটা ভয়াবহ হতে পারে এবং যেখানে অনেকগুলো ট্রায়াঙ্গেল প্রবলেম সিরিয়া সব কিছু নিয়ে জিনিসগুলো প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে যে সংঘর্ষ বিবাদ চলছে তাতে কিন্তু এই যে শক্তিধর দেশগুলো জড়িত এবং এই বিদ্যমান চুক্তিটা এই সময় আসলে বাতিল হয়ে গেলে কিংবা নতুন চুক্তি করতে গেলে এটা অন্যদিকে টার্ন নিতে পারে এই কারণেই ম্যাক্রন চাচ্ছিলেন যে এটা যেন থাকে এবং আমরা শুনলাম অ্যাঙ্গেলা মার্কেল আমি আশাবাদী এবং আমরা কখনই দেখিনি আসলে বিগত দীর্ঘ বছরের ওনাদের জোটের একমত হওয়া একসাথে কাজ করা সেখানে আমার মনে হয় ট্রাম্প জোরালো মানে বলিষ্ঠ কিছু বক্তব্য রাখছেন তার মানে এই না যে তিনি ইউরোপ থেকে একেবারে সরে আসছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প পারমাণবিক যে চুক্তি ইরানের সঙ্গে হয়েছে সাত জাতির এই চুক্তির ব্যাপারে উনি খুব একটা খুশি নন খুব একটা সন্তুষ্ট নন এই রফা থেকে তিনি বের হয়ে আসতে চান এবং ইমানুয়েল ম্যাক্রন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্মত করানোর চেষ্টা করেছেন যে এই চুক্তি থেকে বের হয়ে আসার দরকার নাই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এই সাত জাতি মিলে ইরানের সঙ্গে অন্য আর একটা রফা করব যাতে করে ইরান ইরাকে সিরিয়াতে তার সংশ্লিষ্টতা সংযত রাখতে পারে সেই মতো করে একটা আর একটা রফা করতে পারি আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা জানি যে ইরানের প্রেসিডেন্ট রোহানি হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করেছেন যে আমরা অন্য কোন রফায় যাব না এই চুক্তি থেকে যদি বেরিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্র তাহলে তার পরিণতি ভালো হবে না বলে তিনি যা কিছু বলতে চেয়েছেন যে ইউরোপ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র মিত্র ইউরোপের বিভিন্ন ফ্রান্স শুধু নয় ইউরোপ জোট যেটা পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভুক্ত দেশগুলো তারা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র তারা কোনো ভিন্ন মত পোষণ করছেন এবং তিনি কংগ্রেসে তার বক্তব্যে ভাষণে এটা বলেছেন যে একবিংশ শতাব্দীর যে চ্যালেঞ্জ এবং এই যে সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের যে একটা হুমকি সেটা কিন্তু এক জোট হয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ তারা একসঙ্গে মিলে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে এটাই বলেছেন আর প্যারিস জলবায়ু চুক্তির কথা যেটা বললেন আপনি সেখানে আমরা স্মরণ করতে পারি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইমানুয়েল ম্যাক্রন এবং ফার্স্ট লেডির সম্মানে যে রাষ্ট্রীয় ভোজ আয়োজন করেন যেখানে শতাধিক মান্যবর ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সেখানে ইমানুয়েল ম্যাক্রন তার ভাষণে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স বিশ্বের হিতার্থে একযোগে কাজ করবে এই বিশ্বের হিতার্থে একযোগে কাজ করবে বলতে তিনি আসলে ইশারা করেছেন প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ব্যাপারে আমরা জানি প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ব্যাপারে ইরান পারমাণবিক চুক্তি ছাড়া অন্যান্য যে ইস্যুগুলোতে বিশ্বের অনেক দেশ ইনভলভ ইনক্লুডিং বাংলাদেশ এই জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশের সেই সংশ্লিষ্টতা আছে এবং জলবায়ু চুক্তি বাংলাদেশের মতন অনেক দেশের জন্য অতীব বাংলাদেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেটা তো বারবারই বলছে যে যেসব দেশ মানে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম অবশ্যই বিভিন্ন বিশ্ব গুলো কথা বলছিলেন যে একেবারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দাঁত প্রান্ত পৃথিবী কারণ যেভাবে আমেরিকা এবং জোটবদ্ধ হয়ে উত্তপ্ত বাক্যলাপ চলছিল সেখানে কিন্তু একটা বড় সন্দেহের জায়গা তৈরি হয়ে গেছিল বাট আমরা দেখলাম খুব বুদ্ধিমানের মতো 
ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই জায়গা থেকে সরে এসেছেন এবং এখন ইদানিং দেখছি আমরা হ্যাঁ যেমন আলোচনা চলছে কোরিয়াকে নিয়ে শুরু হয়েছিল উত্তর কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে নিয়ে এবং এখন দক্ষিণ কোরিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে একটা সমঝোতা ভালো সমঝোতা তারপরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো একটা শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হতে পারে আমরা কিবারে ইউ টার্ন দেখলাম আমরা কিবারে ইউ টার্ন জি জি এবং সেই ক্ষেত্রে এখন যে সিরিয়ার যে সংকটটা এখানে কিন্তু সবাই জড়িয়ে গেছে হ্যাঁ সেখানে রাশিয়া জড়িত রাশিয়া কে নিয়ে চিন্তা ভাবনা আপনি এমন কি আপনি যদি বলেন গত কদিন আগে যে রাসায়নিক অবস্থার উপর হামলা হলো হামলা হলো এবং যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেগুলো তো কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ব্যাপারে অনেক বড় উদ্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এবং মধ্যপ্রাচ্য ইয়ে এবং অশান্ত হওয়ার একটা বড় ধরনের ব্যাপার দেখছি আমরা এবং এই জায়গায় খুব জরুরি ভাবে যদি ওনারা কাজ না করেন তাহলে আসলেও পৃথিবী তথা আমাদের এশিয়া কেউ এর আজ থেকে বাদ থাকবে না না কারণ এখন তো বৈশ্বিক ব্যাপার বৈশ্বিক ব্যাপার গ্লোবাল যা কিছু হচ্ছে আমি এখানে বসে হয়তো প্রাতরাস খাচ্ছি ইউরোপে গিয়ে আমি মধ্যাহ্ন ভোজ করব বাংলাদেশে গিয়ে আমি মানে তারপরে নৈশ ভোজ করব এই রকম দাঁড়িয়েছে আমরা এখন একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে আবার আমাদের আলোচনায় ফিরে আসছি আমরা জোরে কথা বলছি এবং এই জলবায়ু চুক্তি থেকে আমেরিকার মতো দেশ সরে আসা এটা হবে খুবই বিপজ্জনক পুরো পৃথিবীর জন্য এবং আমি আশা করব অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ম্যাক্রন ওনারা যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন যেভাবে বলছেন কিংবা ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন সেটা নিশ্চয়ই সফল হবে আপনি এই যে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতার কথা বললেন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে শুধু জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে না এই যে আমরা একটু আগে উল্লেখ করলাম সিরিয়ায় যে রাসায়নিক অস্ত্র অবস্থানের ওপর হামলা চালানো হলো তিনটি দেশ মিলে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স মিলে এই হামলার আগে পর্যন্ত একটা সংশয় ছিল যে এই হামলায় ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য যোগ দেবে কি দেবে না যাই হোক জোটবদ্ধতার কারণেই হোক বা যেভাবেই হোক তিনটে দেশ মিলেই ওখানে হামলা চালালো এবং বলা হলো যে এটা একটা সতর্ক হুঁশিয়ারি হুঁশিয়ারি সংকেত অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার জন্যে এবং তার পরপরই আমরা কিন্তু দেখেছি যে উত্তর কোরিয়ার তরফে অত্যন্ত অস্তিবাচক একটা ইশারা মিলল সেটা হচ্ছে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না পারমাণবিক অস্ত্র থেকে দূরে সরে আসবে এবং আনকন্ডিশনাল ইত্যাদি 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 এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া এই যে রাসায়নিক অস্ত্রের ওপর যে হামলা হলো তিনটে দেশের পরোক্ষভাবে হলো বাংলাদেশের মতন ছোট দেশগুলো তাতে প্রভাবিত হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই কারণে যে এই দেশগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক মানুষ অনেক কাজ করেন বাংলাদেশের অনেক কর্মজীবী ওখানে গিয়েছেন ওখান থেকে অর্থ উপার্জন করে দেশে পাঠান পরিবার পরিজনের জন্যে তাদের জীবনটাও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য জুড়িত আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিকরা বাংলাদেশের অভিবাসীরা রয়েছেন এবং আমাদের প্রচুর বাংলাদেশি আমাদের শ্রমিক ভাইরা ওনারা কিন্তু সেখানে রয়েছেন এবং আমরা বের করার চেষ্টা করেছি কেউ কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা কারণ এটা এত উদ্বেগজনক ছিল এটা নারী শিশু সবার জন্য আমরা যে ছবিগুলো পেয়েছি আমরা যা দেখেছি এটা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং নিশ্চয়ই পৃথিবীর যারা মোরল আছেন আর কি যে মোরলরা আছেন তারা নিশ্চয়ই সেটাকে অতখানি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন অন্তত নারী এবং শিশু এবং মানবিকতার কথা চিন্তা করে যে এরকম কেমিক্যাল ওইপেন যেন কোথাও কোথাও ব্যবহার করা যাচ্ছেন সেখানে কেউ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তো যেতে চায় না 
তারা একটা মানে দেশে অর্থ উপার্জন করে তাদের পরিবারের সাশ্রয় করবে শুধু তাই না দেশের উন্নতিতে সহায়ক হয় এটা আসলে একজন আরেকজনের উপর দোষ চাপাচ্ছে কোথায় গিয়ে আসলে দাঁড়াবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না এবং এই কদিন আগে আবার ট্রাম্পকে নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হলো যে কমি কমির সংশ্লিষ্টতা এবং আপনার রাশিয়ার রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা যেটা যেটা নিয়ে একটি বড় ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেটাও কিন্তু আসলে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ কিংবা ট্রাম্পের ইমেজের জন্য খুব একটা ভালো নয় কিংবা ফিউচার ইয়ের জন্য এটা একটি বড় ধরনের প্রশ্নের ব্যাপারে এসে দাঁড়াবে বৈশ্বিক রাজনৈতিক অঙ্গনের অনেকের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিশ্বাস করতে চাই বিশ্বাস করার আশা রাখি সেটা হলো যে ইমানুয়েল ম্যাক্রন যে অবস্থান নিয়েছেন নির্বাচনের আগে থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচিত হওয়ার পর পর্যন্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রে তার সাম্প্রতিক সফরকালে এবং জার্মানির চান্সলার যে ধরনের কথাবার্তা বলেন যে ধরনের ভূমিকা এ পর্যন্ত রেখে এসেছেন তাতে করে মুক্ত বিশ্বের আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই বলবো কারণ হঠাৎ করে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেটা তো বলা যায় না যেমন এই রাসায়নিক সিরিয়ার রাসায়নিক স্থাপনের উপরে যখন তিনটি দেশে যুক্তরাষ্ট্র সহ ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য মিলে যখন হামলা চালানোর পরিকল্পনা হচ্ছে এরকম জানতে পারলাম এবং তারপরে হামলাটি হলো এক একবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর তখন অত্যন্ত একটা মানে চারিদিকে একটা আশঙ্কা ছড়িয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল যে কি দাঁড়াবে ग्लोबल नेतृत्व मध्य जान मानव जीवन जन सहायक মানুষের ভালোভাবে বাঁচার অধিকার মানুষের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ এই পৃথিবীর একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য এবং এর জন্য এখন খুব শক্তভাবে প্রয়োজন আমাদের জলবায়ু চুক্তিতে নবায়ন কর নতুন করে এখান থেকে আমেরিকা সরে আসছিল এগুলো খুব প্রয়োজন আমাদের পরমাণু চুক্তি প্রতিটা জায়গাতেই সেটা যেন কোনোভাবেই মানুষের মানোনস্ত্র না হয়ে যায় সেই ব্যাপারে সেটা ইরানই হোক কিংবা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশ হোক এবং এইসবের জন্যই নিশ্চয়ই বিশ্বের যে নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন কিংবা নেতৃত্বে যারা আছেন তারা ইউরোপ আমেরিকা কিংবা এশিয়ার সব বড় শক্তিগুলো তারা নিশ্চয়ই বসে এগুলো আজকের বিশ্ব তো এটা একটা সম্মিলিত ব্যাপার মানে আলাদা ভাবে আপনি থাকবেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন তার কোনো উপায় নাই যে কারণে আমরা দেখতে পাই যে উত্তর কোরিয়ার নেতা খুবই সঠিকভাবে এখন সঠিকভাবেই উনি মেন স্ট্রিমে ফিরে আসছেন অত্যন্ত সঠিকভাবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারলেন না তো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা যায় অনেক হুমকি ধমকি আমরা এই যে নিয়মিত খবরা খবর প্রচার করি খবরা খবর শুনি খবরা খবর নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করি তার মধ্যে কখনো কখনো শোনা যায় এমন কিছু খবর যেগুলোর গুরুত্ব ওই 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 সময়টাতে খুব বেশি মনে না হলেও এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর যেমন একটা খবর এমানুয়েল ম্যাক্রন যখন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন তখন শোনা গিয়েছিল যে উনি নাকি প্রায় প্রায়ই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন যেটা অন্য কোনো নেতার সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প করেন না বা অন্য কোনো নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বলেন না এবং এই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা যোগসূত্র একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং সেখানে দেখেছি আমরা যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইমানুয়েল ম্যাক্রনর কোর্টের এখান থেকে ড্যান্ড্রাফ সরিয়ে দিচ্ছেন এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার উনি বলেছেন যে আই ওয়ান্ট হিম টু বি পারফেক্ট হি ইজ পারফেক্ট তার মানে ওর কাছ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বেশি আশাবাদী কিছু আশা করেন প্রত্যাশা করেন আরও ভালো কিছু প্রত্যাশা করেন এবং ওকে উনি কমপ্লিমেন্ট দিয়েছেন বলেছেন যে ভালো মানুষ এবং আমরা জানি যে ইমানুয়েল ম্যাক্রনের দেশে বিদেশে মুক্ত বিশ্বে বিশেষ করে একটা ভালো মানুষ বলে পরিচিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি বেশ ভালো একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপরে যেসব বিষয় নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে 
মুক্ত বিশ্ব বিশেষ করে একটু আশঙ্কিত হয়েছে কখনো কখনো সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন তো আমরা আপনি আশিক রহমান কি বলেন আজকে এই আশাবাদ নিয়ে আমাদের জি আমাদের কাশাবাদী হতেই হবে আমাদের কাশাবাদী হতে হবে পৃথিবীর জন্য পৃথিবীবাসীর জন্য এবং এই যে নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের উপরে আসলে পৃথিবীর মানুষরা তাকিয়ে আছেন এই ইমানুয়েল ম্যাক্রনের যে সফর এবং অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের সফর খুবই ইতিবাচক হোক এবং সেখান থেকে কোনো সমাধান বেরিয়ে আসুক আমরা সে আশাই করব হ্যাঁ ছোট বড় সব দেশ উপকৃত আমরা ওই আশাবাদ खूब সুন্দর একটা পরিবেশে খোলামেলা কথা বলতে খুব ভালো লাগলো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সবসময় খুব ভালো লাগে আপনার সাথে এসে একসাথে আলোচনা করতে তো আশিক রহমান সরকার কবির উদ্দিন আমরা আজকে আমাদের উঠতে হয় আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আমি বলবো যে আগামীতে কিন্তু রাশিয়াতে বিশ্বকাপ ফুটবল এগিয়ে আসছে দু হাজার আঠেরো সেটাও যেন সুষ্ঠুভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা দেখতে পাই সেই আশাই করব ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ শ্রোতা দর্শক বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণ আমাদের আলোচনা শুনলেন আশা করি ভালো লেগেছে আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রোকে হায়দার ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়াশিংটন